W południe 18 września 1944 roku niebo nad stolicą Polski wypełniły klucze latających fortec. 110 bombowców B-17 zrzuciło 1300 pojemników z bronią i zaopatrzeniem dla walczących powstańców. Mimo, że morale załóg było wysokie, skuteczność akcji była znikoma. Większość zasobników trafiła w ręce Niemców bądź zatonęła w Wiśle. Jakim sposobem Amerykanie znaleźli się nad walczącą Warszawą? Zapraszamy Państwa na recenzję książki Moc nad piekłem. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Państwu książkę z tak zwanej czarnej serii wydawnictwa Znak, która ukazała się 29 czerwca 2022 roku. Książka nosi tytuł Most nad piekłem i opisuje historię amerykańskich baz lotniczych na terenie sowieckim. Autor książki, Sergi Plokhi, jest uznanym w świecie ukraińskim historykiem i wykładowcą Uniwersytetu Harvarda. Jego zainteresowania badawcze i dorobek naukowy są związane przede wszystkim z historią XX wieku. Jego książki były wielokrotnie nagradzane prestiżowymi nagrodami, a w najnowszej z nich, wydanej w 2019 roku pod oryginalnym tytułem Forgotten Bastards of the Eastern Front, historyk zwrócił uwagę na jeden z ciekawszych epizodów II wojny światowej – amerykańskich bas lotniczych na terenie Ukrainy. Autor uczciwie podkreśla, że zagadnienie to niejednokrotnie pojawiało się w literaturze, jednakże czymś, co wyróżnia jego książkę, jest przede wszystkim niewykorzystana dotąd baza źródłowa, przede wszystkim akta z archiwum KGB. Archiwa zostały otwarte dopiero w 2014 roku i pozwalają spojrzeć na ówczesne wydarzenia nie tylko przez pryzmat militarny, ale przede wszystkim kontrwywiadowczy i społeczny. Kwerenda dokonana przez autora przyniosła niesamowite efekty. Z jednej strony otrzymujemy bowiem informacje na temat działalności sowieckich służb, sieci intryg i wzajemnych uprzedzeń, a z drugiej strony historię życia codziennego i podejścia miejscowej ludności do amerykańskich przybyszów. Monografia jest podzielona na 22 rozdziały ujęte w czterech częściach. Autor prowadzi nas w sposób chronologiczny od negocjacji politycznych, przez obecność Amerykanów na sowieckiej ziemi, aż do kryzysu wynikającego z odmiennych postaw sojuszników w sprawie powstania warszawskiego, które zdaniem autora stało się jedną z głównych przyczyn narastającego konfliktu, a w konsekwencji zimnej wojny. Historia ta zamknięta jest w okładce, której forma nie odbiega w zasadzie od pozostałych publikacji z tak zwanej czarnej serii. Czerwono-złote litery poświęcono na personalie autora oraz tytuł książki, które znajdują się nad ładnie zaprojektowaną grafiką. Sama grafika jest fotomontażem, w którym na tle kadru ze znanego filmu Miasto Ruin przygotowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego umieszczono amerykański bombowiec, co stanowi oczywiste nawiązanie do podtytułu Amerykańskie bombowce na polskim niebie. Kwestia Warszawy, czy też powstania w polskiej stolicy, jest zagadnieniem, które pod względem promocyjnym usytuowano na naczelnym miejscu. Uczyniono to ze zrozumiałych względów. Temat stołecznego zrywu zawsze budzi emocje, szczególnie gdy dotyka szczebla najwyższych rozgrywek politycznych między aliantami a Stalinem. Do takich zresztą podejrzeń skłania nas sam podtytuł, czyli amerykańskie bombowce nad polskim niebem, sugerujący, jak gdyby ten temat powstania był faktycznie głównym tematem książki. Nie do końca jest to jednak prawda. W rzeczywistości temat ten jest obszernie poruszony tylko w jednym rozdziale, dokładnie jedenastym, pod tytułem Upadek Warszawy, który liczy około 20 stron. Wynika to z samego charakteru amerykańskich bombowców nad polskim niebem, które nad tym polskim niebem pojawiły się w zasadzie tylko raz, 18 września 1944 roku, w ramach operacji Frantic 7. Tym niemniej dzięki tej książce możemy dokładnie poznać przebieg całej akcji i, co najważniejsze, okoliczności i przeciwności, jakie jej towarzyszyły. Wiedza na ten temat jest o tyle istotna, że niejednokrotnie w debacie publicznej kwestia zrzutów dla Warszawy jest podnoszona jako argument dla negatywnej oceny zaangażowania wojsk alianckich. Okazuje się jednak, że przyczyną takiego stanu rzeczy nie była opieszałość czy zaniedbanie aliantów, lecz postawa samego Stalina, któremu zależało na tym, aby polska stolica po prostu się wykrwawiła. Nie jest to oczywiście prawda objawiona i wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, jednakże wyjaśnię na ten temat moim zdaniem nigdy dosyć. Zdecydowanie więcej dowiadujemy się, co zresztą stanowi najmocniejszy punkt tej książki na temat relacji amerykańsko-sowieckich, które obfitują nie tylko w szczegóły polityczno-militarne, ale również, czy może przede wszystkim, w zagadnienia związane z historią codzienności. Jest to o tyle istotne, że relacje amerykańsko-sowieckie zazwyczaj sprowadzamy do okresu zimnej wojny, czyli czasu narastającej wrogości między mocarstwami. 
Są to oczywiście skojarzenia słuszne, co nie zmienia faktu, że pierwsze poważniejsze kontakty, które pojawiły się właśnie w bazach na terenie Ukrainy, były zdominowane przez ciekawość, a nawet pewne formy sympatii i podziwu, czy to dla amerykańskiej technologii, czy z drugiej strony, sowieckiego poświęcenia na polu walki. W relacjach tych dochodziło również, co oczywiście zrozumiałe, do pewnych tarć kulturowych, które coraz bardziej uwydatniały różnice między gospodarzami a przybyszami z Ameryki. Objawiało się to na wiele sposobów, między innymi w innej formie wyrażania aprobaty dla artystów. Amerykanie gwizdali, co było w ich odczuciu najwyższą formą podziękowań, a co Sowieci odbierali jako afront, który nierzadko prowadził do konfliktów. Nie rozwiązywał ich również alkohol, który był zupełnie inaczej pity przez obie grupy. Szacunek Sowietów mógł zyskać tylko ktoś, kto pił dużo, szybko, a najlepiej więcej od nich. Gdy zdarzało się, że któryś z Amerykanów omijał kolejkę albo, nie daj Boże, wylewał ją po kryjomu, Sowieci od razu nakazywali mu wypijać karną dawkę, co irytowało zachodni gości. Podobne konflikty rodziła kwestia kobiet, które bardzo chętnie chciały poznać Amerykanów, co oczywiście godziło w dumę Sowietów, którzy następnie napastowali te kobiety i zakazywali im jakichkolwiek relacji z przybyszami. Reasumując, Książka, którą dzisiaj Państwu przedstawiłem, to kolejny udany produkt wydawnictwa Znak i z pewnością kolejna udana książka w dorobku ukraińskiego historyka. Wymagającego czytelnika na pewno zadowoli baza źródłowa i naukowy charakter pozycji, nie tracącej przy tym na dynamicznej i trzymającej w napięciu narracji. Godne pochwały jest również to, że autor zwrócił uwagę na takie zagadnienia, jak historia codzienności czy historia kobiet, które w tego typu monografiach są zazwyczaj marginalizowane, Tutaj jednak zajmują bardzo ważne miejsce. Doskonałym uzupełnieniem treści książki są również fotografie, które przedstawiają nam między innymi żołnierzy amerykańskich i sowieckich w losowych scenach życia codziennego, takich jak zabawa, rozmowa czy taniec. Są to bowiem obrazy, które w przededniu zimnej wojny wyglądają wręcz kuriozalnie. Czarna seria jak zwykle trzyma poziom, o czym dobitnie świadczy książka ukraińskiego historyka. Na pewno warto włączyć ją do swojej kolekcji i tym samym zgłębić się w jeden z ciekawszych aspektów II wojny światowej. Także nie przedłużając, książki w dłonie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wsparcie. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panią Justynę Stopińską oraz panów Marcina Smajka, Piotra Luberę, Piotra Bulicę, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Rudolfa Miczkę, Damiana Dziedzica, Pawła Łabno, Marka Pyszorę, Adriana Martynowicza oraz Michała Sapkę. Ponadto pragniemy serdecznie pozdrowić kanał Good Times, Bad Times. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów z zakulis.